హెల్దీ ఫుడ్ ఫర్ హెల్దీ స్పైన్ నమస్కారం అండి నా పేరు డాక్టర్ మిథున్ జక్తన్ నేను ఒక కన్సల్టెంట్ ఆర్థోపెడిక్ అండ్ స్పైన్ సర్జన్ ఫ్రమ్ చందనగర్ హైదరాబాద్ సో ఈరోజు మనం మన స్పైన్ని హెల్దీ పెట్టడానికి ఎలాంటి హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకోవాలి దాని గురించి కొంచెం తెలుసుకుందాం సో ఫ్రెండ్స్ మన స్పైన్ అంటే మెయిన్లీ ఏంటి బోన్ అండ్ మల్టిపల్ జాయింట్స్ విత్ డిస్క్ అనేది ఉంటుంది సో దానికి తగ్గట్ ఆహారాలు అంటే ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ బేసిక్ ఈస్ కరెక్ట్ మాత్రలో నీళ్లు తీసుకోవడం ఎస్ నీళ్లు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్పైన్ కోసం కనీసం మూడు నాలుగు లీటర్ నీళ్లు తాగాలి ప్రతిరోజు సెకండ్ వచ్చేసి మనకు అవసరం ఉన్న పదార్థాలు ఏంటంటే మెయిన్లీగా కాల్షియం విటమిన్ డి ప్రోటీన్స్ అండ్ మినరల్స్ అవి కాకుండా మైక్రో ఐటమ్స్ అవసరం ఉంటాయి ఏంటి విటమిన్ ఏ విటమిన్ సి అండ్ విటమిన్ ఈ సో దీస్ ఆర్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అండ్ ప్రోటీన్ బిల్డింగ్ పదార్థాలు సో గుర్తుపెట్టుకోండి కామన్గా ఫస్ట్ అందరికి అప్లికేబుల్ అడిక్యుయేట్ వాటర్ అంటే నీళ్లు అడిక్యుయేట్గా తాగడం రెండోది వచ్చేసి కాల్షియం అండ్ విటమిన్ డి మనకు దొరికే ఆహారాలు రెండు ఉంటాయండి ఒకటి వెజిటేరియన్ ఒకటి నాన్ వెజిటేరియన్ మన ఫస్ట్ నాన్ వెజిటేరియన్లో ఆల్ టైప్ ఆఫ్ నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ మటన్ కానీ చికెన్ కానీ సీ ఫుడ్ ఫిష్ కానీ ఎగ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషలీ ఎగ్స్లో ఎల్లో ఈజ్ ఆ పచ్చది ఏమంటే చాలా వరకు జనాలు అనుకుంటారు అది తింటే మనము లావ్ అవుతాము అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తప్పు మెయిన్ పదార్థాలు మన మెయిన్ మినరల్స్ విటమిన్ డి విటమిన్స్ ఉండేది దాంట్లోనే తెల్లది ప్రోటీన్స్ మాత్రమే దాంతోపాటు నాన్ వెజ్ సోర్స్లో కాలు సూప్ కానీ ఇవన్నీ పదార్థాలు మీరు ఎలా కావాలో అలా తినచ్చు కానీ ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకుని దాన్ని మరీ ఫ్రైగా దాన్ని మసాలాలు పెట్టి దాన్ని మరీ మల్టిపల్ కాజు పౌడరు అవి ఇవి కొబ్బరి వేసి బాగా దాన్ని చేసుకొని తినకుండా లైట్గా ఒక హెల్త్ ఫుడ్ లాగా తీసుకోవాలి వెజిటేరియన్ సోర్స్లో వచ్చేసి పాలు పాల పదార్థాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు డైలీ మిల్క్ కానీ మిల్క్ తాగితే లావ్ అవుతానని అనుకుంటారు తప్పు మిల్క్లో మనం ఇంతింత పంచదార వేసుకొని బోర్మీటు చెత్త చెదరం అంత కలుపుకొని తాగుతామో అది డేంజరస్ ఒట్టి మంచి పాలు తాగాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ బెల్లం వేసుకోండి చాలా మంచిది దాంతోపాటు పెరుగు పెరుగు పడదు చాలా మందికి పెరుగు కాకపోతే దాన్ని మజ్జిగలాగా చేసుకొని తాగండి రోడ్కి రెండు సార్లు మూడు సార్లు ఆహారం ముందు ఆహారం తర్వాత కూడా తీసుకోవచ్చు దాంట్లో చాలా వరకు గుడ్ కాల్షియం అండ్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయండి ఇవన్నీ కాకుండా వెజిటేబుల్స్ గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటేబుల్ ఐరన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఫైబర్స్ అండ్ విటమిన్స్ అనేవి చాలా హై లెవెల్లో ఉంటుంది డైలీ మన రిక్వైర్మెంట్లో ఒక్క ఫ్రూట్ యాపిల్ కానీ బనానా కానీ ఆరెంజ్ కానీ పైన ఏదో ఒక ఫ్రూట్ డయాబెటిక్స్ ఉన్న వాళ్ళు బనానా మ్యాంగో అవాయిడ్ చేయండి కంపల్సరీ ఒక ఫ్రూట్ కానీ కోకోనట్ వాటర్ కానీ తీసుకుంటే దాంట్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ వల్ల మీ డిస్క్లు అనేవి చాలా హెల్దీగా ఉంటాయి మరీ మంచి పదార్థాలు తీసుకుంటేనే అంత బాగుంటుందని అలా కాదండి గుర్తుపెట్టుకోండి అడిక్యుయేట్ వాటర్ గుడ్ హై ప్రోటీన్ ఫుడ్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ డైలీ అన్నీ తినేసి కూర్చొని ఉంటాను నా స్పైన్ బాగుండాలంటే కుదరదు అన్ని స్టెప్స్ పాటించాలి వాకింగ్ అని ఏదో ఒక ఎక్సర్సైజ్ పెట్టుకోండి అండ్ మంచి నిద్ర అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫ్రెండ్స్ మనకి సింపుల్గా చెప్పాలంటే డైలీ మన వెయిట్ ప్రకారంగా వన్ గ్రామ్ పర్ కేజీ వెయిట్ ప్రోటీన్ అవసరం ఉంటుంది మనకు అడిక్యుయేట్ కాల్షియం అండ్ మినరల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు కార్బోహైడ్రేట్స్ తక్కువ తీసుకుని పర్లేదు కానీ ఈ పదార్థాలు ఎక్కువ తీసుకుంటే మీ డయేషన్ కానీ మీ వెయిట్ కంట్రోల్ కానీ మీ స్పైన్ హెల్దీగా ఉంటుంది ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉందనుకుంటున్నాను మనని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్కారం